ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከቱ ዘር በቀንከለት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ በኢቲቪ መዝናኛ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ እንዲሁም ቀንከለት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የሚቀርብላችሁ ቀንከለት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከቅር ዓለም አየው ጋር ጀምሩ ሰላም እንዴት ናችሁ የዕለቱን የተመረረጡ ዜናዎች በቀልድ ያዋዛን ቆይታ እናደርጋለን ዜናን ዘና ብለን እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ የእግር ኳስ ኮከቡ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ግዙፍ የክሪፕቶ ካረንሲ መገበያ የሆነውን ፋይናንስን በማስተዋወቁ ያ 1 ቢሊዮን ዶላር ክስ ተመስርቶበታል። ክሱ እንደሚጠቁመው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፋይናንስን በማስተዋወቁ ኪሳራ ይደረሰባቸው ሰዎች አሉ። ከሳሾቹ ጭምብላችሁ ነው ልኩ። የሜሲ ደጋፊዎች እንደሆነ አጥቷቀናል። ሌላው ቢቀር እንደው እመኑ። ጠበቃው የሜሲ ደጋፊ ነው። ሜሳስ ሮናልዶ ማንኛውንም የገንዘብ ማኛ መንገድ አይነቅም። ባለፈው ያሻሮን ፔናልቲ ራሱ አሁን ላይ ሊከነክኑ ይችላል። ያ 1 ቢሊዮን ክስ ግን ምን ማለት ነው? ሀገር ነው እንደው ደሞ ይሄን ያህል። በነገሩ ክሱ አንድ ባላንዶር መነጠቅ ቢሆን ኖሮ ነበር ለሮናልዶ መጥፎ ዜና የሚሆንበት። መልካም መልካም እናስብሽ። የከሳሱ ሰዎች አብረውት ፎቶ የመነሳት አስበው ቢሆንስ ኖሮ። እንከሳሽም አድናቂ ምን አይም ብለው ይቀርቡት። የመራብ አፍሪካ የቱ አገር ሴኔጋል ባህር ኃይል 3000 ኪሎግራም የሚጠጋ ኮኬን የተባለውን አደንዛዥ የጻነሽ መርከብ ከሀገሪቱ የባህር ዳርቻ አቅራቢያ መያዙን አስተዋቀ። የሴኔጋል መንግስት ስንዴ የጫነ መርከብ ይጣብቃል ኮኬን ደረሰው። እኛ እንኳን ኮ 300 ኪሎግራም ጤፍ ራሱ በንስ ወንጀል እንደሆነ ነው የሚሰማን። እንዳንተ በኮኬ አሁን 3000 ኮኬን ሰው እንዴት ነው ቆይ? በድብቅ ያዟውራል ወይንስ አዟውሩት ራሱ አጭሰው ነው የሚያዟውሩት? ከታስኩም ለያዝ የቢዝነስ ዘርፍ ማለት ይሄ ነው። ሳያጨሱ የሚያስጠስ ቂሳራኮ ነው። ምናልባትም እነሱ በኑሮ ሲጦዙ ማበረሰቡ ደግሞ በጹ ይጡዝ አይነት አላማ ያነገበ ስራ ነው። በኢትዮጵያ አሳሳቢ የሆነውን የዋጋ ንረት በዚህ አመት መጨረሻ ላይ ወደ 20 በመቶ ዝቅ ለማድረግ እቅድ ይዞ እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተናገረ። ከሚነገረን ግን ሰርፕራይዝ ቢያረጋንስ። በጉጉት እንቅልፍ ማተን ኑሮም ተወዶብን እውነት ሲሆን ደሞ አብራ ቀለበቷን አቅዳ እንደምትጮህ እንስት እንዳንኖም ብዬ ነው። ኑሮ ድነት ዝቅ ሲል በሀገራችን ታሪክ አላየንም ግን ይሄ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል። ዋጋ ጭማሪ ላይ ዋጋ ጭማሪ አድርገን ስናበቃ በዚያ አመስ ደሞ 20% ዝቅ ለማድረግ ምንሰራው በጨረሻ ላይ መሆኑ ግን ያሳዝናል። ይሄ አጋራ ምኞታችን ነው። ስለዚህ ህዝቡ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልጉት? እንተጋገዝ ብዬ ነው። እናንተ በፐርሰንት ስሩት እኛ ደሞ የሽንኩርት ዋጋን እየተከታተልን መቀነሱን እናረጋግጣለን። ድምጻዊ ሬማ በተለያዩ ሀገራት ያዛቸውን የሙዚቃ ኮንሰርቶች በጤና ምክንያት ሰረዘ። ታቂው የአፍሮ ስልጣን ሙዚቀኛው ሬማ በጤና ምክንያት በተለያዩ ሀገራት የነበሩትን የሙዚቃ ድግሶች ሰርዟል። እንገና የኛ ቋጠሮ መጀመረ። ቬሮኒካ ግን እንኳንም ቀደመች። እንጂ ቀድሟት ቢሆኑ ይሄኔ ሀበሻ እንደሆነ ክፉ ነው ከሱ አይታ ነው ይላት ነበር ዓለም እኮ ካም ዳውን ብላለች ካም ዳውን ማለት ያቃተው ዘፋኙ ብቻ ነው ሬማን እንግዲህ ያው ካም ዳውን ለማለት እንወዳለ እኛ ይሰራዝንብህ ኮንሰርት መቼም ከህመም ጋር አታገናኘው ማለት አሁን ለዚህ ዘፋኝ እንደው ቶሎ ተሽኖ ወደ ሞያ ተመለስ ይባላል በደው ምስራቅ አሲያዋ ሀገር ቬትናም በ50 አመታት ውስጥ ምንም አይነት ምግብ ሳልመገብ በውሃና በ30 አመታቶች ብቻ መኖርች ይያለው የሚሉ ታዛውንት ትኩረትን ስመዋል። ካንገብህ በተሰኘው ግዛት የሚኖሩት ቡይቲሎይ እድሜያቸው 75 አመት ቢደርስም በጥሩ አቋም ላይ ይገኛሉ። በዚህ የኑሮ መቃወስ ይሄንን በማድረጋቸው ይገርምም። እኛም እኮ የበሶ ህድ ያዘጋጀን ነው ጠጥተልና ድር። ኢትዮጵያዊ አዛውንት ቢሆኑ ኖሮ ድሮ ጮማውን እጁን በልቼ ጠጥቼ አሁን እህል ውሃ ለል ሲለኝ ተኩላችሁ ብለው ነበር ይሄን የሚመጻደቁበት እሱስ ግን ምን ያደርጋል ተመችቶይ ነው ከማለት ይልቅ ለናንተ ብዬ ነው ብሎ ለመወደድ መጋጋጥ ያው አንዱ ባላችሁ ነው አሁን ጥናቱን ምርምሩን ተውትና እንደው ግን ኡነታቸው ከሆነ ግን እኛም እንደ ህዝብ ይሄንን ቻሌንጅ እንቀላቀሎላለሁ ምን አሰቃየን ለነገሩ የ30 አመጣጣ ጋኮ ከምግብ አይተናነስም እንጀራ ብቻ የሰው ልጅን እንደማያኖረው ግን ተመልከቱ ጎመን እንኳን ብንበላ ምን አለበት እንይስ ሆዬ ሞሃ ብለናቸዋል
መበላይ ታዞን በአረካ ከተማ የጥላቻን ግግርና ሀሰተኛ መረጃ በፊክ አካውንት በማስተራጨት ወንጀል የተከሰሱት አቶ ተስፋል ሊንዳዊት በ3 አመት ቀላል ስርዓት መቀጣታቸው ተገለጸ። አሁን እንደው ካረካ ከተማ ድረስ ፌክ ኒውስ መልቀቅ አይፈብድም? ፌክ ኒውስ ሲባል ግን የተጠበቀነው የተከሳሽን ስም ፌመስ ነበረ። ተስፋል ሊን ግን እኔ በበኩል አልጠበቁም። ወንድ ቆናቹ ስኪ ማንነታችሁን ያሳያችሁ የጥላቻ ንግግር ተናገሩ። ይሄን እኮ ሰፈሩ ሄዶ ሀገር ወዳድ ዜጋ እንደሆነ ለመዋሸትም ይሞክራል። ዌልስ ውስጥ በመከራ ላይ የነበረው በሰውነት ውስጥ ኤችአይቪ ቫይረስ ርጭትን የሚገተው መድኃኒት ውጤታማ መሆኑ በጥናት ተረጋገጠ። የመድኃኒቱ ውጤታማነት የተረጋገጠው በመላው እንግሊዝ ከተውጣጡና በጥናቱ በተካተቱ ከ24 ሺህ በላይ የመድኃኒት ተጠቃሚዎች ላይ ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ነው። እን ዘና ግን አልሰማችሁት? ኤችአይቪ ቢፈውስም ግን ያው እኛም ግን የራሳችንን ስለታማ ነገር ብቻ እንጠቀም። ሌባዎቹም ብትሆኑ እንደ አንድ መስኪን መንገደኛ በወጋችሁበት ስለታማ ነገር ሌላ ሰው አትጉ። በናይቱ መገኛቱ ግን ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። ደስ ይላል። አሁን ደሞ ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጄሪ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በኡጋንዳ የ70 አመቱ አዛውንት መንታልጆችን ወለዳቸውን የወለዱበት ሆስፒታል አስተዋወቀ። ሳፊና ናክሞያ የተባሉት አዛውንት ማርገዘ ቻሉት አይቪኤፍ ተብሎ በሚጠራው ሳይንሳዊ እርግዝና እንዲፈጠር የሚያደርግ ድጋፍ ካገኙ በኋላ መሆኑን ሆስፒታሉ አስተውቋል። የአሜሪካ ፌሚኒስቶች የነን ባህር አቋርጦ የተፈጠረ ክስተት ተመልክተው ሴት ልክ ኮንድልጅ እኩል በማንኛው ምድብ ይመውረድ ትችላለች ብለው ሽንጣቸውን ገጥረው የሚከራከሩ ይሆናል። በሰባ አመት መውለድ በራስኩ አፈን የሚያስከፍት ነገር ነው። መንታ መውለድ ደግሞ ሌላ አፍ የሚያስከፍት ነገር ነው። ባንድ ጊዜ ባያትም በእናትም ምድ ማደግ ማለት ይሄ ነው። የሳይንስን ድጋፍ ድጎማውን ተውትና ነው በሰባ አመታቸው ከመንታ ልጅ ጋር መሯሯጡን ስለማይችሉት ግን ነርስ ግጣሩላቸው። እህ ካልን እኮ የመንታዎች በሳይንሳዊ አስተዳደግ ምን ነው ሰው እኛ ነን ማለታቸው ማይቀርም። እነዚህ ልጆች ገና 10 አመት እንኳን በቅጡ ሳይሞላቸው አያት አድርጉኝ ውትወታዊ ጀምራል ማለት ነው። ፈጣሪ እንዳል። ሳፊና ናሙኳያ የተባሉት አዛውንት ማርገዝ ይቻሉት አይቪኤፍ ተብሎ በሚጠራው በሳይንስ አይ ድጋፍ እርግዝና እንዲፈጠር የሚያደርግ ድጋፍ ካገኙ በኋላ እንደሆነ ሆስፒታሉ አስተውቋል። ቻላል እንን ትግራል። ግን ይሄንን ምሳሌ ያድርጎ እስከ 70 አመት ቀስብዬ ወልዳለሁ ማለት ጥሩ አማራጭ አይደለም። ያው ተናገር ያለው። ወንድ ልጅ ገና እንዳገባ መንታ መንታውን መንታ መንታውን እስኪ ወለድ አድርግልኝ እንደሚለው ደግሞ መንታ መውለድ ቀላል ነገር አይደለም። አዛውንቱ በርግዝና ጊዜ በርካታ ችግሮች እንዳጓጠማቸው ጠቅሰው የተዳራ አጋላቸው ጥሯቸው እንደሄደ ተናግሯል። በለስ መንታ ልጅ መጽነሱን ወንዶች መስማት አይፈልጉም። እዚህ ሆስፒታል ከገባው ጀምሮ ባለቤት ይመቶ አላየኝም ብለዋል። እውነት አልሽ። በዚህ ምድሜ ግን ልጅ ይፈራል። ዝም ብለ ሂድና አንዱና ምን አንዱን ያድለም ትላለህ ምንድነው ብቻ ካለህበትና ውጣና አይነህን ባይነህ እይ በቃ መደው ኮሪያ ውሻን በተመለከተ የወጣው ህግ ፖሊስና አርሶ አደሮችን አጋጨ የደው ኮሪያ አርሶ አደሮች መንግስት የውሻ ስጋ እንዳይበላ ለማገድ የሚያስችል ረቂቅግ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ነው ከፖሊስ ጋር የተጋጩት እንኳን ይገን በሬ በግ ዶሮ ነው ቢበዛ ቢበዛ ሌላ ምን ተሳንደው ጠፍቶ ነው ውሻ ካልበላንም ይሉት ወይንስ ልክ እንደኛ ባቄላ ስጋን ይተካል እንደተባለው እነሱ ደግሞ ሁሉንም የስጋ አይነት የውሻ ስጋ ይተካዋል ተብለዋል መንግስት ግን ሲያቀብጥ አሁን ገናየው አንድ አምስት የጀርመን ውሻ ቢለቅባቸው ዘንጥሎ አይጥሏቸው እንደው ምን እንብላም ይሉት የነሱ ሀገር ውሾች በኮሩ እንግዲህ ምን ይደረጋል እኛ ያያን ስጋ ለምን ሀገራችን ይታረዳል ብለን እንከራከራለን እናንተ ደሞ ለምን ተከለከለ ትላላችሁ? ዩኒቨርሲቲ እዚኮ የውሻ ስጋ አይደለም ሊያጋድለን እንደውም በአንድነት የሚያስማማን ሐሳብ ቢኖር የውሻ ስጋ አለመብላት ነው። የውሻን ቤት የመጠበቁ ወለታ ግን እንደው በማብላት እንጂ በመብላት ነው መንከፍለው። እንደ አንድ የእንስሳት መብት ተባቂ እንደ አንድ የውሻ ስጋን መመገብ የሚጸየፍ አካል ያለው መፍቴ ምን መሰላችሁ? ከያሀገሪቱ የምንኮራባቸው ምግቦች ብንለክላቸውና ቢቀምሱት ለኛም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደን ፈቅደን ጠግበን ኤክስፖርት ያደረግ ነው ምግብ ተብሎ ግን ያስብክ ላይ መዘገብልናል። እኛ ምናቀው ውሻን በፍቅር መዳበስ ነው። እነሱ ጋር ደግሞ ለካባቶቻችን በግል ይገዙ ሄዳው እላቱን ማጅራቱን መታመታ ያደረጉ ለቀቀለው ለጥብስ ነው ይያሉ እንደሚያገለብጡት እነሱም እንደዛ ሲያደርጉ ማየት ነው። 
ይሄን ሲያስቡ ራሱ ዓለም አስመለስ መቻል ደቡብ ኮሪያዊ ያስብላል በእኛ መለካከትና በእኛ አስተሳሰብ የውሻ ስጋ አልባሌ ምግብ ነው ለነሱ ግን የውሻ ስጋ ብሎ የዶሮ ስጋ ማብላት ትልቅ ብጥብጥ የሚያስነሳ ጉዳይ ነው የአሜሪካው የጠፈር ሳይንስ ተቋም ናሳ በቀጣዮቹ ቀናት ምድር በፀሐይ መብረቅ ለተመታ እንደምትችል አሳስቧል። በዚህ ምክንያት ሬዲዮ፣ ጂፒኤስ እና ኢንተርኔቶች ሊጠፉ ይችላሉ በሚል ተሰክቷል። እና ኢንተርኔት ቻርጅ አይደረግ ነገር አምቆጥቦ ምን አድርጉ ነው የምትሉት? የናሳ ጥቅም ግን ምድር ለተጠፋ ስትል አስቀድሞ ማወቅ ብቻ ነው። ሬዲዮ ተጓዦች በድብርት ለተይዱ መሆኑ ነው እንግዲህ። በዚህ ቀን እግር ኳስን በሬዲዮ ሳትመለከቱ ነው ማለት ነው መታልፉት። የአሜሪካው የጠፈር ሳይንስ ተቋም ናሳ ባወጣው ማስጠንቀቂያ ከፈረንጆቹ ህዳር 30 ጀምሮ ምድር በፀሐይ መብረቅ ለተመታ እንደምትችል አስጠግቋል። በዚህ ፀሐይ መብረቅ ምክንያት በደቡባዊ ዓለማችን ሀገራት ሬዲዮ በተለመደ መንገድ ላይ ሰራ እንደሚችልም ተገልጿል። ከሬዲዮ በተጨማሪ የጂፒኤስ አገልግሎት ሊቋረጥ ይችላል ለተባለ ሲሆን ከነገ ጀምሮ እስከሁ ድረስ ያገልግሉት መቆራረጥ አለም ደሞ ሙሉ ለሙሉ ዓለም አስራት ሊያጋጥም ይችላል ተብሏል። ይገባኛል ምን እየጠበቃችሁ እንደሆነ ይገባኛል አታስቡ ናሳ እንዳለው በመብረቁ ምክንያት ኢንተርኔት በመላው ዓለም ይቋረጣል በሚል የተሰራጨው መረጃ ሀሰተኛ ነው ብሏል እንኳን ደስ አላችሁ ልክ እንደዚህ ስለመጪ ምርግጠኛኔ ብዙ ሰዎች ቢጠፋና ትንሽ አረፍ ብንል ይያላችሁ እንደሆነ አስባለሁኝ አረ አንኑ ወሻሽ እንድትወቃለን ኢሌክትሪክ ሬዲዮ በደቡባዊ ዓለም ሀገራት ይቋረጣል ስንል ስንት ሰው መሰላችሁ ልቡ የሚሰበረው ኤምኔ ካሊሲቱ ለኤስ ዘፈን ለመጋበዝ ነበር ይያለ ሬዲዮ ላይ የሚናገር አፍቃሪ ስንት መሰላችሁ ቢጎዳው ተማኝነው ጸሃይ በመብረቅ ስትመታ ማየት ምፈልጉ ዩቲዩባችንን ላይክ አድርጉና ከታች እንደዛ ብላችሁ ኮሜንት ጻፉል ጠብቃለሁ ከዚህ በመቀጠል ያዘቦት ባላስ የተሰኘው ሴግመንት ምን አይበሳት ነው ዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ ከጄሪ ጋር መልካም ቆይታ በነገውለት የሚከበረው ባል ኢትዮጵያውያን እናንተ ላይ መለከትም ነገ የአንቲ ስሌቨሪ ወይም የጸረ ባርነት ቀን ነው አሁንኛ ያለንበት ባርነት ደሞ ልንገራቹ በዛሬው ቀን በዘመናዊ ባርነት ውስጥ ያሉትም ከዛ ነፃ እንዲወጡ ምበረታቱበት ቀን ነው በርግጥኛ አፍሪካውያንን በየትኛው ባርነት ውስጥ ብትፈልጉን አታጡ ነው በዘመናዊ በባህላዊ ባርነት ደግሞ ገዦቻችን እራሳቸው ናቸው እስኪኛ እንኳን መገዛት በቃን ባንል እናንተ እንኳን እስኪ በቃ በሉ በዛሬ ቀን ደስ የሚለው ከጉልበት በዝበዛ ጀምሮ እስከ ህገ ወጥ የሳው ንግድ ሁሉም በባሪያ ንግድ ውስጥ ሚካተቱ መሆናቸው ነው በርግጥኛ ጉልበታችን ቢበዘበዝም ያው እንደሚበዘበዝ አንቁጥሩ ብዙ የሰው ኃይል አለ ነፃ የሰው ኃይል አለ ይላላችሁ እንድንበዘበዝ ያረጋችሁ እናንተ ናችሁ አንዳንድ ልጆች እኮ ለቤተሰቦቻቸው ውሃ ከደፉ ጉልበታቸው እንደተበዘበዘ ይቆጥታል። ሸማቾች ተሰልፈው ከመጡማ እድል ቤተሰቦቻቸው የእንግሊዝ ቀን ገዢ የሚያስመስሉ ለናንተ ይውላችሁ መታዘዝና መበዝበዝን እንለይ ነው ምለው። እናንተ ቆይ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ብትኖሩ ምን ልትሉ ነበር? የመጨረሻ ልጅ ሆነችሁ ከዛ ደግሞ አላፊው አግዳሚው ውሻውም ሳይቀር ካዘዛችሁ ምን ማድረግ ይቻላል? ታዘዙ። ይህንን ቀን ለማክበር እንዴት ነው የሚከበረው ምትሉ ሰዎች በመጀመሪያ ራስን ማስተማር ማለትም የባርነት ወጥመዶችን በደንብ ማወቅ ለምሳሌ ለ12 ቻት መታረጉ እናንተ የምንባሪዎች ናችሁ ቲንክ አመሰግናለሁ አልተሳሳትኩም ልክ ነህ ለዚህ ቀን ነፍሳው የምትሰጣው አሜሪካ ናት አሜሪካ ግን የተገኘችው ራሱ በቀኝ ገዢዎች ነው እና ምልል ነው አንዳንዴ ባርነት ጥሩ ነው እንዴ ያስብላል አሁን ላይ ድምጿን አጥፍታ በዘመናዊ ቀን ግዛት እየገዛችን ያለችው ቻይና ናት አንከፍልም ወይም መክፈል አንችልም ያለለት ግን በሰራችሁ ድልድይ ተጠቅማ እንዴት እንደምትገዛን አስቡት አስቡት በዛ ድልድይስ እንገዛ መስተመጨረሻም ባርነትን እንድትደመስሱና እርስ በርስ እንትዋደዱ አበረታታለሁ መልካም በዓል ጄሪ ነበርኩ ወንዴ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደረሰን በደቡብ ኮሪያ ውሻን በተመለከተ የወጣው ህግ ፖሊስና አርሶ አደሮችን አጋጨ በኮሪያ ባለፈው አመት በተሰራ የዳሰሳ ጥናት ሁለት ሶስተኛም የሚሆኑ ኮሪያውያን የውሻ ስጋ መብላትን ይቃወማሉ። የደቡብ ኮሪያ አርሶ አደሮች መንግስት የውሻ ስጋ እንዳይበላ ለማገድ የሚያስችል ረቂቅ ህግ ይፋማረጉን ተከትኖ ከፖሊስ ጋር ተጋጭቷል። እኛም ጉረኛውን ሰሚር እዚ ዘነው ቀርበናል። እንኳን እና መጣ። አንተ አልተማርክ። እንዴት የውሻ ስጋ ትበላለህ? እንዴት እንደኛ ሽሮ መብላት ያቅታልኝ አልኩ? ውሻኮ አንተን እንጂ አንተን እንድትበሉ አልተፈቀደም ተመልከት የምበለውን ነጭ ሽንኩርት አለው በዛ ላይ ደግሞ ፕሮቲን ነው 
ጨምስ ጉረኛው ሰሚር አረስ ኪ ተረጋጋ ምጠጣው ነው አራሱ ተመልከት ማን ጠልጣ ያለው ማን ጠልጣ አንቺ ደቂ ከኔ ኩል ስለሆንሽ ደስ አለሽ እንደኔ እንድትሆኝ ተክተሽ ተማሪ ነው ተባልሹ አንቺ አልተማርሽ እሺንታ እና እንዴት እስኪ ሰሚር የውሻ ስጋ እንዴት ይበላል ብላ ታስባለ በዛ ላይ ደግሞ ስለ ውሻ ስጋ ያወራን አንተ እንዴት አይዘጋህም ያ ያ ስጋን እየበላ ይኖራ ሰው በውሻ ስጋ ለታስፈራራችሁ በርግጥ አሁን ላይ ሰው ሁሉ ስለ አህያ ስጋ መጥፎነት ያወራ ስለሆነ እንቶ እንኮ ያ ያ ስጋ በልተታቃለህ እንዴ ማን ያቀል እኔ በልች ይላሉ ይችላል እነሱ ግን አብለተው ይለውን ይችላል የፍየል ስጋ ለጥፎ የሰባ ያ አህያ ስጋ ቢያርዱልኝ በምን አውቃለሁ ማለቴ ስለ ውሻና ስለ አህያ ስጋ ያወራን እንዴት አይዘጋህም ትግረለው የውሻ ይሁን ያ አህያ ይሁን ለምን ያን ቻይሆንም እኔ ከመብላቱ ዶ አላለልም እየተጫውት የደቡብ ኮሪያ የውሻን ስጋ ለማስቀረት ካርሶ አደሩ ጋር እየተጣላች ነው ያለችው አንተ የደቡብ ኮሪያ አርሶ አደር የውሻ ስጋ አትብላ ኮን የተባልከው ድጋሚ መተን ዘምተን ከውሻ ስጋ ነጻ እናውጣችሁ እንዴ ብቻል እንደኛ የተን ተከተከሽሮ ብላ ካል ሆነ ደግሞ እንደ ጣሊያኖቹ ፒዛ ብላ ነው ያልኩ ሌላ ነገር ኮ የለውም በቃ ሌላ ነገር የለውም የውለ አንተም ኢትዮጵያ ነጋዴ ቢዝነስ ማይንድድ ሁን ነው ተባልከው እዚ ተደበቀ ያያያ ስጋ ከመት በላ እዛ በነጻነት ያያያ ስጋ ብላ ነው ተባልከው አንተ ነጋዴ ሰሚል ነው ያያያ ስጋ ብለው ካሰሩት መካከለ አንዱ ነው እና በልተታቀለ እንዴ ባይገርምሽ እኔ መመገባቸው ምግቦች ለምሳሌ ለገና መመገባቸው ፍየሎች እንኳን ኳራንታይን ያሉት ራሳቸውን እኮ እየተበቁ ነው እንደኔ የተንደላቀቀ ኑሮ ኑር ነው ተባልከው አንተ ወዳቂ ካሜራማን ይባክ ተረጋጋ ስለ ኮሪያ ህዝቦች ምንድነው እንተለው ያውለ ዕውቀት ፕላስቲክ ሰርጀሪ መሰለ አንተ የደቡብ ኮሪያ ህዝብ ዕውቀት ሴት መምሰል አይደለም እንዴት የውሻ ስጋ ተበላለ ያ ኪም ጆንጉን መቶ እንዶ ይድፋቹ አቦ እስከ መጨረሻ ማስተላለፍ እንፈልገው መልክት ካለ ጉርኛው ሰሚር አንቺ ወዳቂ ዝም ብለሽ አትመውላ ፈጪ ነው ተባልሹ እንደኔ ዕውቀት ይኖርሽ ነው ተባልሹ ምን ትግስት ያለቀ ውጣ ውጣኔ ተባልኮ አንተ ውዳቂ ተመልካቾቻችን ከውዳቂው ከጉረኛው ሰሚር ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል መልካም ጉዴ ፈልግሻለሁ ስትለኝ እኮ እየሩትኩ ነው የምትጣሁት አንድ ሰዓት ከ7 ደቂቃ አርፍደሽ እየሩትኩ ነው የምትጣሁት ስትይ ትንሽ አታፍሪ አለቀ ደግሞ እየሩትኩ ባልመጣምሩ እኮ በቃ እንደ ዘመኑ ቀላል ባቡር እየተጎተትኩኝ አራስ ሰዓት ነበር እዚህ አርፍጂ እየመደርሰው ለማንኛው እንገናኛለን በዚህ ልትቀጣኝ አይደለም አይደል እኔ ከቀጣይ ደሞ እዚህ ላይ አንዲት ነገር ትቀነስና ስራውን ነው የሚመለከው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰማው ሲያጣ ያኔ ምን ተነጥባ ወጎጉኒ ዘሽዋል ባክሽ እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ አምጣት ሊለኝ የዛሬ ፕሮግራም ርስሽ ምንድነው አኔ ቆር ሰይለኝ እንደ ማንም ጋዜጠኛ በርስ አልመረራ ምን ማለቲ ቦስ አኔ እኮ ክሬቲቭ ስለሆን እኮ ነው ግድ የለም እንገናኛለን እንዲ እንደተጨጨች ብኝ ማትቀኔ ለማንኛውም የኢትዮጵያ ሬዲዮና ጂፒኤስ አገልግሎት ሊቋረጥ ይችላል ተብሏል ኢየስ ሬዲዮ ከተቋረጠ አርፋለሁ አንቺ ልጅ ማቺ ነው ቆይ ለሞያው ፍቅር ነው ርሽ የምትሰሪ ሬዲዮ ሊቋረጥ ነው ስትባይ ነው እንዴስ የሚልሽ ይይቶብያስ ምን ሊሆን ነው ሽ ዋጫት ዋጫት ያንቺንም ባመቻጣውት ያዞም ባ አዞ ከተነቀቀ ይቀራል በሚቋረጠው ሬዲዮና ጂፒኤስ ላይ ፕሮግራም ሽና ድርጊት እንደውም አለቃ ፕሮግራም ላይ ጋር ብዝን አስደምማለሁ ብዙ ሚኒንግ ክሬቲቪቲ ታደንቃለ ወይ ለምን ነው አንተ ሰው ምንሽማችሁ ኩሌ ራስ ያልሹ ብቻ 
አድማጮቻችን ሙዚቃውን ተከታተለን ተመልሰናል በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ እንግዲህ እጅግ በርካታ ቴክስቶች እየገቡልን ቴክኒሻናችን የመልክት ሳጥናችን መቀበል ከመቻለው በላይ እንደሆነ እየነገረይ ነው እና መሰግናለን አድማጮቻችን አጂ ቆይ ለምን ደምጣሽ ምንም ቴክስት ቆይ ይግባል ይችላል እስ ነይ ኮሎ ሰፈር ፕሮግራማችሁን ቤት ቁጭ በየ ያዳመጥኩ ነው ብላናለች የዘወትር አድማጫችን ኑዲ በሰፈራችን ውስጥ ማብራ ስለጠፋ ሌላ ሰፈር ይጄ ያዳመጥኳችሁ ነው ብሎናል እና መሰግናለን እጅግ ማንበብ የማንችላቸው በርካታ ቴክስቶች እየገቡልን ነው አድማጮቻችን አሁን ደግሞ አድማጭ መስመር ላይ ይገኛል እንግዲህ ዛሬ ምንዋየው ሬዲዮና ጂፒኤስ ሊቋረጥ ነው በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው ሄሎ አድማጫችን አሁን ተናንት ማኝ ሰሪ ዞት ይገባው አስተላልፍ ምንድነው ምንድነው እንዴት እንደዚህ ይገባ ይሄው የጨ ጎረበ ሽተኛ ላይ አደረገ ነው እንዴ ለበይት አብቃሽ አቻ ስለወጡ ተዘሰቱ ባይለን ቱ ይሄ ስፖርታዊ ፕሮግራም የምናቀርበበት ሳይሆን ጂፒኤስ እና ሬዲዮ ሊቋረጥ ነው በሚለው ዜና ላይ የምንወያይበት ሰዓት ነው አሁን ደግሞ ሌላ አድማጭ አለ መስመር ላይ ሄሎ አድማጫችን ፕሮግራሙን ከመጀመሪያ ጀምሮ ስከታተለው ነበር እንዴት ከጓደኛው ጋር አልጋ ላይ ይዛው ዝም ትላልች በጣም ነውር ነው ነት በጣም ነውር ነው አርማጫችን የሬዲዮ ጣቢያ ተሳስተሻል ግን ቢሆንም ሐሳብሽ ሐሳብ ነው አርማጆቻችን አሁን ደግሞ ቆንጆ ሙዚቃ ተገባብ ዘን ተመልሰን እንገናኛለን አያ ሄደን ይሄንን ሁሉ ሰው መንገስ ስመራ ነው የሚሙለው እና ደሞ ዘይ ጨመርልኝ አረ ደሞ ዘይ ጨመርልሽ እንደውም ከዚህ በኋላ አንቺና አባደሬ የስፖርት እና የፍቅር አማካሪ ያመጣለሁ ህዝቡን ከዛ በኋላ የሚፈልጉን ይሰማል ደፋ አርማጮቻችን ሙዚቃውን ተከታተለን ተመልሰናል ኢትዮጵያ ውስጥ ሬዲዮና ጂፒኤስ አገልግሎት ሊቋረጥ ይችላል አስቡትስኪ ያለ ሬዲዮ መኖር ማለት እኮ ያለ ኦክስጅን ለመኖር እንደመሞከር ማለት ነው ሹፈሮች ምን እየሰሙ አሽከረክራሉ በምን ተመርተው ይዳሉ የብቻደለም በጣም ከባዱ አሰቃቂውና አስደንጋጩ ነገር የኔ ከስራ የምባረር አደጋ ነው ገና ለገና ገና ለገና ሳው ስፖርት ይወዳል ተብሎ እንዴት እኔን የመሰልኩ ፕሮግራም መሪ ባረራለሁ የዩቲዩብ ኤስ ቦይ ፈረደኝ እቺ ምን ፍታዋ አይደለች የዛሬው የቀን ከሊፍ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር አብራናቸው የነበርነው ፍቅርና ጄሪናን መልካም ጊዜ እንድላችሁ